Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Really. Good thank good you, everybody. Doing great, thank you. Good evening, teacher. Hi, good to see you. Okay, it's a hot evening, right? It's very hot. Let's begin. Vamos a comenzar. Okay. Um, first of all, I'm going to call the attendance. Vamos a llamar la asistencia. Eso es lo primero. I'm going to share the screen with you first. There it is. Okay, vamos a llamar la asistencia. Cuando escuche su nombre, por favor, me confirma. Okay, here we go. Okay, Adán Iglesias Velázquez. Present the teacher. Thank you. Arles Ernesto López. Present the teacher. Thank you. Baudilio Elenilson. Present the teacher. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos. Presente. Thank you. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Yemima Ortiz Núñez. Cecia Yemima Ortiz Núñez. David Antonio Rosales García. I'm here, teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Presente, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemus. Present, teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. No. Okay. Next. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Francis Salvallero. Presente, teacher. Thank aquí you. Más fuerte tormenta eléctrica que interfiere con la señal, pero aquí voy a estar atento. Okay, thank you. Franklin de la O Ayala Hernández. Franklin de la O Ayala Hernández. Herbert Aristides Oya Ruiz. Presente, teacher. Thank you. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilcar Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz. José Benjamín Gavidia Guevara. Presente, teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Presente, teacher. Thank you. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. I am here. Good evening. María Magdalena Cedillos González. María Magdalena Cedillos González. Mauro Orlando Vázquez Segura. Mauro Orlando Vázquez Segura. Mónica Ivette Merino Rivas. 
Mónica y Beth. Present teacher. Thank you. Oscar, Susana, Castro. Present teacher. Present. Mónica, yeah. Okay, thank you, thank you. Oscar, Susana, Castellano. Okay. Okay. Oscar, Susana. Salvador, Manrique Hernández Vázquez. Presente. Thank you. Presente, Oscar, Susana. Okay, thank you. Santos, Mauricio, Arias, Valle. Present teacher. Thank you. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening, teacher. Good evening. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Ok. Voy a llamar a aquellos que aún no me han contestado por si se han incorporado a este momento. Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Yemima Ortiz Núñez. Presente, teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Enrique Gallegos Mejía. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O. Ayala Hernández. José Amilcar Reyes Cruz. Present teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Carlos Portillo Arias. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. María Magdalena Cedillos González. María Magdalena Cedillos González. Mauro Orlando Vázquez Segura. Mauro Orlando Vázquez Segura. Nos comunica aquí Carlos Alberto. Estamos teniendo bajones de energía eléctrica, por si llegásemos a desconectarnos. Okay. Santiago, perdone. Dígame. El colega eh, Mauro se encuentra trabajando en el terreno, si no me equivoco, en la uh -huh. calle. Ok. okay. okay. Teacher. Teacher. Dígame. Dígame. Este, la compañera María Magdalena Cedillo uh -huh. ha tenido inconvenientes familiares bastante graves, entonces no, no va a estar conectada. Es un poco mal de ahí de, por la situación que le pasa. Creo okay. que posterior o mañana o le va a poner algún chat por ahí. Ok, ok. Bueno, muchas gracias por avisarme. Ok, comenzamos entonces. Veamos. Give me a moment. Okay, here we go. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Modulo 2, and this is me, Ivan Doñan, at your service. This is session number four, and uh, today's May the 25th of 2023. Aquí nos dice Ever Enrique Gallegos, presente. Ahorita le tomamos su asistencia. Ever Enrique. Thank you, Ever. Okay. All right, let's do this. So lesson objective, by the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario sobre muebles y otros artículos para el hogar. Un repaso del vocabulario de ayer. Okay, this is a review. Word power, furniture, okay. Um, you can repeat in your house or where you are. Pueden repetir en su casa donde se encuentren con el micrófono apagado, verdad? Okay, first one. Armchairs, armchairs, table, table, bookcase, bookcase, coffee table, coffee table, dresser, dresser, stove, stove, curtains, curtains. Microwave oven, microwave oven, chairs, 
chairs mirror mirror refrigerator refrigerator pictures pictures clock clock lambs lambs sofa sofa rug rug bed bed desk desk television television okay that's a review of the vocabulary from yesterday and now take a look at this by the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Al final de esta clase aprenderán cómo formar oraciones con there is y there are. También cómo usar some, no, and any cuando nos referimos a diferentes objetos. So there's a conversation. There aren't any chairs. ¿Se acuerdan de la conversación entre Chris y Linda? Donde ella le había dicho que tenía un apartamento con una vista espectacular a otro edificio de apartamento. Así que, uh, this is the continuation. Esta es la continuación. All right, I need two volunteers to read this. One man, one woman to read Chris and Linda's conversation. Voluntarios para que nos echen la manita. Carlos Alberto, okay. Now a lady, please. A lady, a woman, please. Ajá. Aquí una señorita, una señora que nos eche la mano para leer la parte de Linda. Por favor. No todas al mismo tiempo. Ok. María de Lourdes. Thank you very much. Ok, Carlos, you read Chris's part. And María de Lourdes, you read Linda's part. Yo vi que vienen desganados porque es jueves. Mm. Ánimo. Mañana descansamos. Mañana es viernes. Descansamos de la clase, por supuesto. <laughs> pero no del trabajo. Pero de la clase, por lo menos sí. No va a haber clase mañana. Ok. Carlos en María. Let's do it. This apartment is great. Thanks. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There, there are some chairs in the kitchen, but there uh, isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you. So the conversation is, there aren't any chairs. No, I see us. So Chris says, this apartment is great. Okay, pronunciation. Look, you say apartment. Cuidado de no pronunciar apartment, you know apartment okay this apartment is great linda says thanks i love it but i really need some furniture de verdad necesito muebles and chris says what do you need ¿Ah? ¿Qué necesitas? linda says oh i need lots of things muchas cosas there are some chairs in the kitchen hay unas sillas verdad en la cocina como pueden ver el dibujo but there isn't a table, no hay mesa, okay? And Chris says, and there is no sofa here in the living room. No hay sofa en la sala, aquí en la sala. Linda says, and there aren't any chairs. There's only this lamp, y no hay sillas en la sala, ¿verdad? Solo está esta lámpara. And Chris says, so let's go shopping next weekend. Vámonos de compra el siguiente fin de semana. So that's the conversation. Do you have any questions about the vocabulary or the expressions? ¿Tienen alguna duda sobre el vocabulario o las expresiones? No questions. If that's the case, let's move on. 
actually. Ah, yes, Herbert. Did you no? Sí, señor. Picture. Pictures. Uh, pictures, pictures. Sería furniture. Furniture. Esta palabra. Sí, señor. Eso. Okay. Furniture. 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 Los muebles. Furniture. Okay. Gracias. Enrique Pérez Lemos. You're welcome. Yo te eché en el vocabulario anterior. Sofá es para eh, muebles grandes. Uh -huh. eh, es el de varios. Ar Chai es para sofás pequeños, para niños. Déjate. For one person. Y tiene que tener donde apoyar los brazos. Por eso se llama armchair también. Uh -huh. Individuales. Gracias. Mm -hmm. Son individuales. Mm -hmm. Ok, you're welcome. So los armchairs solo son para una persona y tienen donde apoyar los brazos. Y está el sofá, que es por lo general para tres o cuatro. O dos en algunos casos. Franklin de Lao dice presente. Ok, Franklin. I'll take your attendance. Ok. Let's continue. This is the grammar focus. There is, there are. Ok. There is a bed in the bedroom. Hay una cama en el dormitorio. There is no sofa in the bedroom. No hay sofá, ¿verdad? En el dormitorio. And there isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. You can say, there are some chairs in the kitchen. Hay unas sillas, ¿verdad? En la cocina. There are no chairs in the living room. No hay sillas en la sala. And there aren't any chairs in the living room. También es, no hay ninguna silla en la sala. Hay varias maneras, como pueden ver. Ahorita vamos a ver más o menos cómo va esto. Como siempre, material adicional está por acá. There is, there are. That's what we're going to study today. There is, there are. Okay. Can you give me just one second? Sorry. Okay. So there is, there are. Look, you say there is a man on the roof. What is the meaning of there is? ¿Qué significa there is? What is the meaning? Mm -hmm. Teacher, ¿Dónde es? ¿Dónde es? Um, not exactly. No exactamente. Hay. Okay. Hay. That's, that's correct. Okay. Hay. Así es. Okay. All right. Um, I appreciate the participation. Uh, aprecio mucho la participación, pero recordemos siempre las reglas. Levantemos la mano primero. Okay. Cecia. Gracias. ¿Qué es there is? No, es que aquí está lloviendo fuerte, casi no oigo. Okay, no problem. Let me show you. You say there is and also there are. Both mean hay. El verbo haber, ¿verdad? There is means hay. There are means hay also. In Spanish, it's very easy. You only have one word, hay. But in English, you have two forms. There is and there are. ¿Cómo lo ocupamos? Veamos. There is a man on the roof. Hay un hombre sobre el tejado. Look at this one. Trains. 8.30, 9.15, 10.30, 12.15, 2pm. There is a train at 10.30. Hay un tren a las diez y media. And now look, seven days, Monday, Tuesday, sorry, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. There are seven days in a week. De primeras, cuando ocupamos there is y cuando there are. ¿Quién me puede decir esto? Raise your hand if you know the answer, please. María de Lourdes. There is cuando es singular y there are cuando es plural. That is correct. Okay, thank you, Maria Lourdes. Bueno, aquí nos acaba de decir la compañera, ¿verdad? There is, is for singular nouns. There is a man, one man, okay? There is a train, one train. And in the next example, there are seven, okay, days in a week. That's plural. That's why we say there are, okay? So look. There is, there are. Singular. You say there is or you can contract it. Veamos, se puede hacer una forma contractada. You can say there's. 
there's, okay? Just remember this. When you say there is, you can also contract it and say there's. Es lo mismo. So there is, there's. I, okay? So here's an example. There is a big tree in the yard. Hay un gran árbol en el patio. You can say the negative form is there is no, o pueden decir there is not. Ok, ya vamos a explicar bien cómo se diferencia una de la otra. There is no or there is not. Cualquiera de las dos es válida, pero son ligeramente diferentes hasta la hora de expresarlo. Ya van a ver cómo. You can say there isn't. Ok, or you can say there is no, there is not. For example, you can say there is nothing on TV tonight. No hay nada en la tele esta noche. Que ver, que valga la pena. Bueno. Ahora con los servicios donde uno puede ver cualquier cosa, cualquier hora. Esta es cosa del pasado. Ok, so, do you have any money? Yes, there is some in my wallet. Tienes dinero, le dice. Sí, aquí hay en mi billetera. And let's take a look. Mauro, Mauro Orlando. Se ha conectado. Ok. Damos su asistencia. Thank you, Mauro. Ok. Now look. You can say, we can't go skiing. No podemos irnos a esquiar. There isn't any snow. No hay nieve. Ok. So remember, the affirmative form is there is. The negative form is there is no or there is not. What about the plural form? Look, there are, okay? Con there are no existe forma contractada. Es más, no sé ni para qué lo puse. Voy a quitar para que no haya ninguna confusión. Okay, no se puede contractar there are. There is, se puede, pero no there are. Okay, so there are. It's the same concept, but in plural. There are some big trees in the yard. Hay unos, ¿verdad? Árboles grandes en el patio. There are a lot of accidents on this road. Okay? On Troncal del Norte. Right? There are a lot of accidents. Okay? In Panamericana Street. Okay? There are a lot of accidents. What about the negative form? The negative is there are no or there are not. You can say there aren't, that's the contracted form, okay? So you say, this restaurant is very quiet. There aren't many people here. No hay muchas personas aquí. And finally, we have this example. This is a soccer team. So there are 11 players on a soccer team. Hay 11 jugadores en un equipo de fútbol. That's there is, there are. So what are we going to do? Fíjense bien, ¿cuándo es que ocupamos esto? De decir, there is no and there is not. Ok, veamos. Si usted quiere decir, por ejemplo, que en su casa uh, no, hay un, no hay piscina, digamos, porque las piscinas son para casas grandes, ¿verdad? Y para gente con dinero. <ríe> Así que yo no tengo piscina. So I can say there is no swimming pool in this house. No hay piscina en esta casa. O usted puede optar por decir there isn't a swimming pool in this house. ¿En qué radica la diferencia? Fíjese acá. Si usted utiliza solo la palabra no, entonces no necesita ocupar el número, que sería a, a que significa uno, nada más. Pero si usted utiliza la partícula not, y en este caso está contractada, vamos a ponerla sin contractar, para que sea más claro. Aunque nadie habla así, la verdad. Todos lo dicen contractado siempre. There is not a swimming pool in this house. Si usted utiliza la partícula not con la T, entonces aquí sí tiene que ocupar a. 
No hay una piscina en esta casa. Okay. There is not a swimming pool in this house. Pero de nuevo, esta, esta forma, escucharlo así completa es bien extraño. Lo más normal es que la gente lo diga contractado. There isn't a swimming pool in this house. Y de nuevo, si usted no quiere ocupar not, sino que va a ocupar no, entonces no utilice el artículo a. Sería, there is no swimming pool in this house. ¿Ok? Parecido a lo que aparecía aquí, ¿verdad? There is no sofa in the bedroom. ¿Ya ven? No dice, there is no a sofa. Dice nada más, there is no sofa. ¿Pero qué pasa si usted utiliza not? Como en este caso, there isn't, aquí hay que decir, a table in the kitchen. Una mesa. So, be very careful right there. Tengan mucho cuidado con eso. Lo mismo pasa con there are and there are not. There are no and there are not. ¿Ok? So, you can say, for example, there are no chairs in this room. No hay sillas. Pero qué pasa si usted utiliza not en vez de no. There are not, de nuevo, la gente no habla así, sino que lo dice contractado. Aquí va a tener que utilizar un quantifier, que sería any. Any, en una oración negativa como esta, indica una cantidad de cero. Nada. No hay ninguno. So, there are not any chairs in this room. Y por supuesto, puede contactarlo también. Y decir, there aren't any chairs in this room. Chat entry right here. José Valentín Rivera López. Ok. Tomamos su asistencia, José Valentín. Gracias por notificar. Ok. Veamos acá. Es la misma lógica que la anterior. Si usted utiliza no, entonces no necesita un quantifier. Se lo dice, there are no chairs in this room. Pero si va a utilizar not en vez de no, entonces sí necesita el quantifier. Y sería, there are not any chairs in this room. De nuevo, esta forma sería muy poco común. Lo más normal es que dijeran, there aren't any chairs in this room. ¿Ok? Affirmative and negative form. Remember, you use there is for singular nouns and you use there are for plural nouns. ¿Ok? What are we going to do here? There is an exercise. Tenemos un ejercicio. Your turn. Springfield is a small town. Look at the information in the box and write sentences about Springfield. Use there is, there are, or there isn't, there aren't. Aquí podemos ver dos formas de decirlo porque es negativa. Ahora, ¿qué hay en Springfield? Dice, a golf course, un campo de golf. The answer is no, no tienen. Así que, there isn't a golf course. O usted puede decir, there is no golf course. ¿Ok? Alternativas para decirlo. Como aquí utilizamos no, entonces no vamos a ocupar el quantifier A. Si ocupamos not, como en el caso de isn't, ahí sí hay que ocuparlo. Necesito que usted me dé una sola respuesta. Esas son para las negativas. Las afirmativas, pues solo utilizan there is, there are. Y en algunos casos, eh, el número, como en este caso que dice a lot. What about number two? Any restaurants? And the answer is yes, a lot. Ok, muchos. What is the sentence? ¿Quién se anima acá? What is the sentence? María de Lourdes. There are a lot of restaurants. Ok. There are a lot of restaurants. Ok. Siempre se utiliza of con a lot. Cuando usted dice el qué, que son, ¿verdad? En este caso, restaurants. There are a lot of restaurants. Ok, thank you, María de Lourdes. Very good. Hay muchos restaurantes. What about number three? A hospital. Yes. Who can tell me? A hospital means one hospital. Ok, only one hospital. ¿Cómo sería en este caso? Cecia Yemima Ortiz. 
Gracias. Eh, profe Cecia Gemima. Gemima, ah, perdón. <ríe> Lo siento. There is a hospital. There is a hospital. Es que en inglés le decía yo, por eso le decía Gemima. No, mentira. Okay. There is a hospital. There is a hospital. That is correct. Only that. Very good. There is a hospital. Hay un hospital. Okay. Thank you, Cecia. Cecia Gemima. Okay, number four. A swimming pool. No. Who can tell me? Raise your hand. Una piscina. No hay. Enrique Pérez Lemus. Teacher, eh, sería, there is, there is a swimming pool. Again, please. Eh, there is a swimming pool. There is a swimming pool. Sí. Pero le está diciendo que no hay. Mm. Si usted me dice, there is a swimming pool, me está diciendo que sí hay una. Ma, entonces, there is no. Ajá. A, there is no a swimming pool. Ok. Así es. There isn't a swimming pool. Alternatively, you can say, there is no swimming pool. Ok. Ok, good. Thank you, Enrique. What about number five? Any movie theaters? Yes. Two. Movie theater? El cine, verdad? Any movie theaters? Yes. Two. Who knows this? Raise your hand. Jose Amilcar. There, there are any movie theater. Ah, careful. You have to say the exact quantity. There are? There are two. Any movie. There, there, yo ya me confundí. Tranquilo, tranquilo. Ahí va bien. Porque there. dice, dice, mm -hmm. There are mm? any. Mm, 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 mm. Este, entonces ahí va el número. Es que es, mm -hmm. esa es mi duda. Así es. Así es. En vez del n. Ah, va, ok. There are two movie theater. Correct. There theaters. are two movie theaters. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay. El n se utiliza para hacer preguntas, verdad? También se utiliza en las negativas y en las preguntas. A la hora de contestar, tenemos que ocupar el número que está indicado. There are two movie theaters. Okay, oh, okay. Dos. thanks. Okay, you're welcome. Hay dos salas de cine, ¿verdad? O dos cines. Adán Iglesias and then Mónica Yvette. Adán Iglesias, number six. A university. No. Uh, there is not a university. There is not a university or there isn't a university. You can say there isn't a university or there is no there university. Isn't. There isn't. There, yeah. mm -hmm. there isn't a university or there is no university. Okay. There isn't a university. Cuidado. Eh, la pronunciación es there y no they, ¿verdad? There. There. There, there. there. isn't. Uh -huh. There the isn't. Okay. Okay. Very good. Thank you. Adán Iglesias. Monica Yvette, number seven. Any big hotels? No. Monica. ¿Qué le pasó? Okay, a volunteer. There are no, perdón. Ajá, ah, ah, please. There are no any pie hotels. Big hotels, okay, good. Pie hotel. Big hotels. Que sería, there aren't okay. any big hotels or there are no big hotels. There are no. Uh... Ok, algo que tenemos que ver acá es esto. En sus respuestas, eh, creo que todos me dijeron esto de la forma, digamos, completa. There is not a golf course. Me dijeron, there is not a swimming pool. There is not a university. There are not any big hotels. No es que esté mal, sin embargo, no suena natural. Cuando ustedes utilicen la partícula not con there is y there are, lo mejor es contractar. Eso suena bastante más natural. Mejor decir, 
es mejor decir, there isn't a golf course, there isn't a swimming pool, there isn't a university, there aren't any big hotels. Ok. Ahora la partícula no, solo no, esa no se puede contractar. Así que mucho cuidado ahí. Ok, very good. Your turn. Look at this. Write sentences with there are. Ok, choose from the boxes. What are you going to do? You need to choose one word from box number one. You combine it with another word from box number two and another phrase from box number three. Van a combinar un elemento de la primera, uh, del primer cuadro con un elemento del segundo más un elemento del tercero para hacer una oración con there are. Todas son there are, todas son afirmativas. For example, seven days a week. There are seven days in a week. Hay siete días en una semana. ¿Ok? There are seven days in a week. Y para que sea el orden eh, que ya está programado, vamos a hacerlo así. Número dos sería five. El seven ya está, ¿verdad? Así que no, number three, eight. Number four, 26. Number five, 30. Number six, 50. Ok. Cecia, Gemima. Gracias. There are five players a basketball team. There are five players. A basketball team. Okay, good. Una palabrita falta ahí. Parecido al ejemplo. There are five players. There are five players in a basketball team. There are five players in a basketball team. Correct. Hay cinco jugadores en un equipo de baloncesto. That's correct. There are five players. Thank you, Cecia. What about number three? Raise your hand. Me quedan con la, con la manita levantada, después me confundo. Ever Enrique Gallegos. Eight. There are eight planets in the solar system. There are eight planets in the solar system. That is correct. Okay, thank you very much. Maria de Lourdes. There are 26 letters in the English alphabet. There are 26 letters in the English alphabet. That is correct. Very good. Next, volunteer, please raise your hand. Carlos Portillo dice presente. Ok. Thank you, Juan Carlos. Ya le tomamos su asistencia. Ajá. Uh -huh. Enrique Pérez Lemus. Number five. Teacher, eh, sería de eh, eh, JR, Twitter. Ajá. Ajá. De o Twitter, uh, de, de United States. Days in the United States. Mm, no, not really. <laughs> there are 30 days. Ahí vamos bien. There are 30 days in? Stay. They are. Ajá, they are. Pero, pero no they are, sino there are. But they are. 30. 30. 30. 30. Stay. States. Stay. Ah. The United States. In the United States. There are more. Yes. Hay más de hecho. Hay <laughs> I, I, I 20 más de hecho. <laughs> okay. Second chance, second opportunity. Okay. Vamos a ver, Enrique. Y luego María de Lourdes. Mm -hmm. mm. ¿Qué sería entonces? La única que nos queda es esta. September. Septiembre. ¿Cómo sería ahí entonces, Enrique? Um, there are 15. Ok. Thank you, Iglesia. <ríe> Ajá. Veamos, María Lourdes, que nos ayude por acá. There are 30 days in September. There are 30 days in September. That is correct. Hay 30 días en septiembre. There are 30 days in September. And Jose Amilcar Reyes Cruz. Mm. 
the, the microphone. There, there are 26 letters in the English alphabet. Esa ya la dijeron. Perdón. <laughs> yes, sir. Okay. Respuesta correcta, sí. <laughs> Nada más que ya la dijeron. Okay. <laughs> what about this one? 50. 50. Uh -huh. 50. Hmm. Ahí sí quizás sería la que dijo el señor Lemus. Uh -huh. There are 50. 50. Stay. Hmm? The United States. In the United States. There are 50 states in the United States. Correct. Okay. Very good. All right, there are seven days in a week. There are five players in the basketball team. There are eight planets in the solar system. There are 26 letters in the English alphabet. There are 30 days in September and there are 50 states in the United States. Okay, very good. Okay, vamos a ver esta. Your turn, right? There is, there isn't, there are, or there aren't. Springfield isn't an old town. Okay, Springfield isn't an old town. ¿Qué decimos acá? Any old buildings, edificios viejos. What is the correct form? There is, there isn't, there are, or there aren't. Maria de Lourdes. There aren't. There aren't any old, any old buildings. No hay ningún edificio viejo. Okay, good. Number two, say, look, blah, 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 a picture of your brother in the newspaper. Mm -hmm. David Antonio Rosales. There isn't. There isn't a picture of your brother in the newspaper. Pero si se fija, le está diciendo, look, mira, le dice. Entonces, ¿será there isn't? Mm -hmm. O sea, Milcar. There there is. There is a picture of your brother in the newspaper. Uh huh. There is a picture. Hay una foto. There is a picture of your brother in the newspaper. Okay. Okay, number three. What is it? Uh, Adán Iglesias. Uh, there are five people in family, my parents, my two sisters, and me. There are five people in my family, my parents, my two sisters, and me. And me. Okay. okay. All right. Thank you. Thank you very much. Number four. The, the road is usually very quiet. Okay. Enrique Pérez. Teacher, uh, number four. The road is usually very quiet. There is much traffic. The road is usually very quiet. There is. Uh -huh. There is much traffic. Much traffic. Pero si se fija, they said the road is usually very quiet. And the the rock is is usually very quiet. Very they quiet. Are, they are much traffic. Mm, not exactly. Not exactly. Let 
Let's see, Cecia Yemima. The road is usually very quiet. There aren't much traffic. There aren't. Okay, there is one thing. Traffic is an uncountable noun. La palabra traffic no es contable. Un detalle que no había mencionado, pero ahorita lo podemos, lo podemos ver. Las palabras que no son contables no se pueden poner en plural. Por lo tanto, con esa siempre vamos a utilizar there is o there isn't, ¿verdad? Traffic es una de ellas. No se puede contar el tráfico. Por lo tanto, no vamos a utilizar there are. ¿Cómo quedaría entonces? Perdón. Mm -hmm. Sería entonces the, the road, road is. Ah, the ah. road. Road, uh, road. The road. The road is usually very quiet. There is um, much traffic. There is or there isn't? There isn't. There isn't much traffic. Okay, very good. Okay, number five. Thank you very much. Number five. Dice nowhere, ningún lugar, ¿verdad? Esto ya implica el negativo. Eso es como decir not en este caso. ¿Cómo nos quedaría acá? Number five. Dice, no hay donde sentarse. José Valentín. Sería, there is, there is nowhere to sit down. There is not any chair. There is nowhere to sit down. Okay, ahí vamos bien. But then look at this, chairs, plural. There is not any chair, chairs. Again, please. Oh, there are not. There are not any chairs, or there aren't any chairs. Okay. There aren't any chairs. Okay, very good. Okay, great. Aquí tenemos el uso de there is and there are. Continuemos. Now let's check, okay? It's this one, okay? Write each sentence a different way, then practice with a partner. I don't have a table in the bedroom. Entonces decimos, there is no table in the bedroom. Maria de Lourdes, I have some chairs in the kitchen. Eh, tengo una consulta, Ticha. Ah, dígame, dígame. Es con la, en el ejercicio anterior, porque ya está el negativo de, 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 de cuando se den esas palabras, por ejemplo, no, eh, nobody, eh, no where, entonces la... Eh, se, usan, se, se, se debe de usar there is o there are en afirmativo. Así es, porque en inglés no se utilizan los dobles negativos, a diferencia del español. En español los dobles negativos son comunes, también en el idioma francés, por cierto. Pero bueno, no es el caso. Eh, decimos, por ejemplo, en español no hay nadie. Aquí tenemos un doble negativo porque decimos no y luego decimos nadie. Y es normal, en español así hablamos, así, así se dice. Pero en inglés no podemos decir, por ejemplo, there isn't, ahí tenemos un negativo, y luego decir nobody. Eso sería gramaticalmente incorrecto. Así que tenemos dos opciones. Podemos decir there isn't anybody, o podemos decir de la otra forma, there is, y luego la palabra que denota el negativo, nobody. Justo lo que me estaba mencionando, ¿verdad? En este caso decía, Thank you. Uh -huh, there is nowhere, okay, to sit. No hay donde sentarse. La palabra nowhere ya denota un negativo. Por lo tanto, no vamos a decir there isn't nowhere porque tendríamos un doble negativo que en inglés se considera gramaticalmente incorrecto. Uh -huh. Okay. So, um, what about this? 
You have, I have some chairs in the kitchen. ¿Quién me ayuda con este? Cecia. There is chairs in the kitchen. Uh, plural. Look, chairs. There are chairs in the kitchen. Okay, very good. Ahora solo okay. nos falta un quantifier. Como dice acá, I have some. Some significa unas o unos. Sería entonces, Cecia. Uh, perdón, Mastucho. Ok, veamos. Sería en este caso, there are some chairs in the kitchen. Ok, there are some chairs in the kitchen. Number three. I have a stove in the kitchen. I have a stove in the kitchen. ¿Cómo sería? María de Lourdes, de José Amilcar. There is a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Very good. Thank you. Okay. Uh, the next one, number four. I don't have a refrigerator. I don't have a refrigerator. Jose Amilcar. The microphone, please. I don't I don't have a refrigerator. Hmm? Uh, there isn't a refrigerator. Correct. There isn't a refrigerator. También puede decir Puede decir, All. there is, puede decir, there is no refrigerator, o como usted dijo, there isn't a refrigerator. There is, there isn't mm -hmm. a refrigerator, mm -hmm. okay. Ambas opciones son válidas. Number five, thank you, Jose Amilcar. Number five, I don't have curtains on the windows. La cortina no tiene, la ventana no tiene cortina. Okay, Enrique Pérez Lemos. It's number five, uh, I don't have curtain in the window. They... Uh, they are some curtain in the window. Uh, but look, they say, I don't have curtains. I'm sorry, this... Okay, the information is, I don't have curtains on the windows. Mm -hmm. I don't have curtains. Varias cortinas. Mm -mm, no, I don't have. No tengo, ¿verdad? No tengo. Uh, I don't have it's... curtains on the windows. O sea que no hay. No, entonces sería de they aren't. There aren't, ok. Yeah. Ok, there aren't, puede decir there are no o there aren't any curtains on the windows. Ok, okay good, thank you, Enrique. And the last one, I don't have any rugs on the floor. I don't have any rugs on the floor. ¿Qué tal la última? I don't have any rugs on the floor. Recordemos siempre, ¿verdad? Encender la cámara es uno de los requisitos del programa. Y utilizar siempre el nombre completo. Si pueden poner la cámara, mucho mejor. Dígame. Teacher, sería, yes. I, don't, I don't have any rub in the pool. On the floor. Uh -huh. On the floor. Uh, there is no, there is, there is no rub in the pool. But look, rugs is a plural noun. Está en plural. Ah, yeah. They, they aren't. There aren't rugs on the floor. You can ah. say, 
there are no rocks on the floor or there aren't any rocks on the floor. Cuando utilicemos la forma there are not o there aren't, habría que utilizar any, ¿verdad? Que es como yeah. decir, no hay ninguna. So, o simplemente, there are no rocks on the floor. Okay, we'll continue now. Tenemos pocos minutos, solo nos quedan cinco. By the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades en la lectura y búsqueda de detalles, que es el último ejercicio. Two special houses in the American Southwest. Okay, take a good look. Scan the article, where is Mrs. Mrs. Nero's house? Where is Miss Nelson's uh, house? Two ladies right here. So, por el tiempo, lo vamos a leer aquí en voz alta, porque nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que lo resolviésemos. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch. Que es un porch, lo que están viendo acá en la foto. Esta parte de afuera de la casa es el porch. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of the neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Algunos vecinos piensan que su casa es demasiado colorida. O colorica, ¿verdad? Pero a Mrs. Cisneros le encanta eso. The next reading part. Every year, Many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay? That's the reading part. Yes, básicamente la última parte. Okay, the knowledge check is here. Aquí están los dos textos. Read the article, what's in each house? Complete the chart. ¿Qué hay en cada una de esas casas? Completemos acá. Sandra Cisneros' house. There is a porch with a pink floor. Aquí están sus opciones, ¿verdad? What about number two? Who has the answer? Estamos hablando de la casa de Sandra Cisneros, nada más. El primer, primer párrafo. There are... Se vino el agua. Teacher. Yes, voy a dar volumen que no escucho. Uh -huh. <laughs> the number two. Number two, but uh, but we're going to give the opportunity to, to Monica and Cecia. They're raising their hand. Okay, Monica, number two, please. Monica, Ivet. There are colorful paintings. There are colorful paintings. That is correct. Very good. Okay. Cecia? There are many books. There are many books and there are colorful paintings. Correct. Very good. And what about Lorraine Nelson's Hogan? What do you have? Number four. Raise your hand, please. Jose Amilcar. The microphone, please. There is a wood burning stove. There is a wood burning stove. That is correct. Very good. Number five. Raise your hand. Solo nos quedan esas dos. Terminamos. Cecia. There are three, three chairs. There are three chairs. Very good. And the last one. 
Monica? Ah, no, okay. No, teacher. Okay. <laughs> But it... Okay, Ceci again. There are two beds on the floor. There are two beds on the floor. Very good. Okay. Y ese es el fin de la unidad, de la sección. Por favor, todos ya tienen que tener completa la sección 1 y la sección 2 para el día de hoy. De nuevo, les recuerdo, por favor, pongamos la cámara siempre y el nombre completo. Voy a tomar asistencia rápidamente. Carlos Edgardo Cruz González, ¿se encuentra por acá? Carlos Edgardo, aquí está. Ok. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa, creo que no. En María Magdalena Cedillo González. Me dijeron que no se iba a conectar, pero... El presente, solista. teacher. María Magdalena. Eh, María Magdalena, ok. Good evening. Uh, disculpe, uh, excuse me, teacher. I have a difficult. Ok, no problem. No problem. Ok, uh, Santiago Salvador Rodríguez Martínez. No está. Ok. Ok, everybody. Thank you very much. I'll see you Monday. Ok, no class tomorrow. Remember, there is no class tomorrow. Okay. Yeah. Bye bye. Bye bye, teacher. Thank you.